धान्य दे धन धान्य दे नमस्कार शेतकरी बंधूंनो दूरदर्शन प्रस्तुत आमची माती आमची माणसा कार्यक्रमामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत मंडळी कपाशीचं पीक म्हणजे आपल्या बळीराजासाठी पांढरं सोनं आणि राज्यातच नव्हे तर देशात देखील या पिकाला अनन्य साधारण असं महत्व आहे पण जेव्हा आपल्या या पिकावर शेंद्री बोंडळीचं आक्रमण होतं तेव्हा निश्चितच एक मोठं आव्हान असतं शेतकऱ्यांसाठी आणि शास्त्रज्ञांसाठी देखील तर नेमकं कपाशीवरील गुलाबी बोंडळीचं भविष्यातील नुकसान टाळण्यासाठी फरदळ घेऊ नये आज या विषयावर आपण चर्चा करणार आहोत आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपण आपल्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे डॉक्टर डी बी उंदीरवाडे सर विभाग प्रमुख कीटकशास्त्र विभाग डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांना नमस्कार सर आणि आपलं स्टुडिओमध्ये सरश स्वागत सर आपण चर्चेला सुरुवात करूया आणि सर्वप्रथम आम्हाला हे सांगा की कपाशीवरील प्रमुख किडी कोणत्या कपाशी आपल्या आपल्या विदर्भातील महाराष्ट्रातील अत्यंत प्रमुख असं पीक आहे आणि या कपाशीवर प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या बोनड्यांचा प्रादुर्भाव आपल्याला नेहमी जाणवत असतो परंतु मागच्या दहा वर्षापासून या तिन्ही प्रकारच्या बोनड्यांना एक हे कपाशीचे पीक बीटीच्या रूपाने समोर आल्यामुळे या दोन बोनड्यांचं जसं त्याला आपण हिरवी बोंडळी असं म्हणतो आणि ठिपक्याची बोंडळी असं म्हणतो या दोन बोनड्यांचा प्रादुर्भाव अत्यंत नगण्य असं होतं परंतु गुलाबी बोंडळी जी आहे ही तिसरी अत्यंत महत्वाची बोंडळी आहे आणि या तिसऱ्या बोंड अळीचा प्रादुर्भाव मागच्या दोन वर्षापासून आणि प्रामुख्याने सतरा अठरा या वर्षामध्ये जवळपास पूर्ण महाराष्ट्रामधील कापसामध्ये जवळपास सत्तर ते नव्वद टक्क्यापर्यंतचा प्रादुर्भाव जाणवला आणि याचमुळे मागच्या वर्षी पूर्ण कपाशीचं पीक एक आपल्याला धोक्यात आलं शेतकऱ्यांचं आणि शासनाला जास्तीत जास्त कॉम्पेन्सेशन या माध्यमातून द्यावं लागलं अच्छा आणि मग सर जो आता मागील खरीप हंगाम होऊन गेला तर नेमका ह्या जो गुलाबी बोंडळी होती त्याचा कसा काय प्रादुर्भाव झाला या पिकावर प्रामुख्याने या मागच्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेता महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग पंजाबराव देशमुख कीटकशास्त्र विभाग या सगळ्यांनी एकत्रित प्रयत्न करून मागच्या जानेवारीपासनं म्हणजे जानेवारी अठरा पासूनच आपण एक योजना आणि कार्यपद्धती अवलंबिली आणि त्याचाच एक भाग म्हणून अकरा मार्च दोन हजार अठराला राज्यस्तरीय कार्यशाळा घेतली की आपण या कपाशीच्या वर येणाऱ्या गुलाबी बोंडळीचं कशा प्रकारचं नुकसान खरीप येणाऱ्या या हंगामामध्ये कसं टाळू शकतो आणि त्याचाच एक भाग म्हणून बावीस एप्रिल या रोजी महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आणि केंद्रीय कृषी मंत्री महोदय यांनी एक नागपूर इथे वर्कशॉप घेतलं आणि पूर्ण महाराष्ट्रातीलच जनतेला आणि कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांना एक आव्हानात्मक आम्ही हे स्वीकारलं आणि या बोंडळीचा गुलाबी पर्टिक्युलरली गुलाबी बोंडळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना केल्या त्या उपाययोजनाच्या माध्यमातून सर्व शेतकरी बांधवांनी जे जे कापूस धारक आहेत त्या सर्व शेतकरी बांधवांनी चांगला प्रतिसाद दिला आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आपला पहिल्यांदा जो आपला प्रादुर्भाव जो आहे बावीस जुलै दोन हजार तेलारा गावी आम्हाला एक आढळलं आणि तो पहिला प्रादुर्भाव मी स्वतः आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना अकोल्यावरनं कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एक प्रादुर्भाव सांगितलं आणि त्या अनुषंगानं मग कृषी विभागातील सर्व आदरणीय सचिव महोदय आदरणीय कृषी आपले आयुक्त महोदय या सगळ्यांनी तातडीने उपाययोजना केली आणि त्याचाच परिणाम म्हणून आपण या जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत चांगल्या प्रकारे याचा बंदोबस्त करू शकलो मात्र ऑगस्ट आणि नोव्हेंबरमध्ये याचा प्रादुर्भाव थोडासा वाढला आणि पंधरा ते वीस टक्क्यापर्यंतचा प्रादुर्भाव म्हणजे जसा मी आता आपल्याला सांगितलं की मागच्या वर्षी सतरा अठराला जो जवळपास नव्वद टक्क्यापर्यंतचा प्रादुर्भाव होता तो आपण सगळ्या उपाययोजना केल्यामुळे या पंधरा ते वीस टक्क्यापर्यंतचा प्रादुर्भाव 
आपण त्याला आणू शकलो रोखू शकलो आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये अत्यंत चांगल्या प्रकारचं हे आपण रोखथाम करू शकल्यामुळे या कपाशीचं पीक आपल्याला चांगल्या प्रकारे मिळाला आणि भविष्यामध्ये सुद्धा आपण या किडींपासून रोखथाम करू शकतो एवढा शेतकऱ्यांना शासनाला आणि कृषी विभागातील सर्व शास्त्रज्ञांना याचं अत्यंत एक हमखास विश्वास असं वाटलंय खरंच मनापासून अभिनंदन सर खूप चांगलं कार्य सुरू केलं आहे तुम्ही लोकांनी पण अजून एक विचार वाटतं की इतकं नुकसान करणारी ही अळी आहे तर मग याच्या जीवनचक्राबद्दल थोडंसं आम्हाला सांगा या किडीचं जीवनचक्र म्हणजेच ही एकमेव अशी गुलाबी बोंडळी म्हणजे फक्त आणि फक्त कपाशीवरच एकमेवाची खाद्य करणारी खाद्यमध्ये फीड करणारी एक अळी आहे म्हणजे हिला दुसरा पर्याय असं नाही आणि म्हणून जसं मी सुरुवातीला आपल्याला म्हटलं की दोन हजार दोन आणि दोन हजार सहाला जे बीटीचं कापूस मार्केटला आलं आणि हे दहा वर्षानंतर जवळपास चौदा पंधराच्या नंतर थोडा थोडा प्रादुर्भावाचा जाणवू लागला कारण की गुलाबी बोंडळी जी आहे ही गुलाबी बोंडळी एकमेव कपाशीवर खाद्य करणारी असल्यामुळे याच्यामध्ये प्रतिकार शक्ती निर्माण झाली आणि दोन हजार पंधरा सोळापासून आम्ही याचा अभ्यास केला की जे नॉन बीटी जो आहे त्या नॉन बीटीपेक्षा बीटी कापसावर ही गुलाबी बोंडळी जास्त प्रादुर्भाव करते आणि अत्यंत सक्षमपणे ही स्वतःची प्रतिकार शक्ती तिने निर्माण केली आणि बीटी कापसावर हिनं खाद्य सुरू केलं आणि आपण जास्त पोषक हा बीटी खाद्य तिला झालं आणि त्यामुळेच मागच्या वर्षी प्रादुर्भाव जास्त झाला आणि त्याच अनुषंगाने आपल्याला मागच्या वर्षीचा अनुभव पाहता या खरीप सीझनमध्ये आपल्याला एक योजना आली आणि त्याचा सगळं शेतकरी बांधवांनी आणि सगळ्या त्या सहयोगी ज्या संस्था आहेत कृषी विभाग आहेत सीड्स कंपन्या आहेत आणि इन्सेक्टिसाईड्स कंपन्या आहेत आणि ग्रामपंचायतचे सगळं सदस्य मंडळी आहेत जिनिंगच्या लोकांनी या सगळ्यांनी एक साथ काम केल्यामुळे या आपल्या जवळपास चाळीस लाख हेक्टर या महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या गुलाब कापसाखालील बावीस जिल्ह्या जिल्ह्यामधल्या आपण कपाशीच्या या गुलाबी बोंडळीचा प्रादुर्भावाची चांगल्या प्रकारे रोखथाम करण्यास यशस्वी होऊ शकलो यामध्ये कृषी विद्यापीठाने प्रामुख्याने या बी एस सीच्या शेवटच्या सत्राला जे असणारे बावीसशे विद्यार्थी अकराशे खेडेगावामध्ये दिले आणि त्या अकराशे खेडेगावामध्ये या बावीसशे विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून आपण या गुलाबी बोंडळीचं रोखथाम कसं करायचं पर्टिक्युलरली फिरोबन ट्रॅप चॅनल ज्याला कामगंधे सापडे म्हणतो ते कामगंधे सापडे आपण त्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर लावले शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं आणि कृषी विभागाने चांगल्या प्रकारचे याचं मॉनिटरिंग करून उपाययोजना ती अंमलबजावणी चांगली केल्यामुळे आपण या सगळ्याच्या एकत्रित सहभागातून आपण या गुलाबी बोंडळीला रोखथाम करू शकलो मात्र आज जो आपला जो विषय आहे हा फरदळीचा जो विषय आहे त्या विषयावर आपल्याला चर्चा करणे अत्यंत आवश्यक आहे असं मला वाटतं मी बरेचदा वृत्तपत्रात पण सध्या म्हणजे वाचण्यात येत सर आपल्याला आणि आपण टीव्ही द्वारे पण ऐकतोय की फरदळीचा शेतकऱ्यांनी नाद सोडावा किंवा नाद धरू नये तर नेमकं ही फरदळ म्हणजे काय फरदळ म्हणजे आपण याला असं म्हणता येईल मॅडम की आपण आता जून जुलै मध्ये आपण कपाशीची लागवड केली आणि याचा पिरियड जवळपास नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत असतोय म्हणजे त्या पिरियड मध्ये आपण ही पूर्ण कपाशी शेतातून काढणं हे जास्त महत्वाचं आहे पण शेतकरी मंडळी काय करतात की जु जून जुलै पासून पेरल्यानंतर जेव्हा डिसेंबर संपला की नंतर सुद्धा त्याला खत देणे पाणी देणे ज्यांच्याकडे पाण्याची सोय आहे आणि पुन्हा खत पाणी दिल्यानंतर या कपाशीचं मार्च एप्रिल पर्यंत तिथे कापूस पीक घेतात आणि त्याला डिसेंबरच्या नंतर म्हणजे मुख्य तिचा कालावधी संपल्यानंतर तिला खत देऊन पाणी देऊन तिच्यावर पूर्ण फुलं फुलं पाते वगैरे सगळे येणे आणि या याच बाबीला त्याला फरदळ असं म्हणतात जवळपास यांच्या एकरी एक दोन क्विंटल कापूस मिळते पाच दहा हजाराचं यांना या याच्यातून फायदा होते परंतु काय होतं की जर आपण फरदळीचं रोखथाम केलं म्हणजे हिचा जर कापूस जर आपण डिसेंबर पर्यंत जर काढलं तर हिचा जीवनक्रम पुढे वाढत नाही कारण की या गुलाबी बोंडळीचा जीवनक्रम कसा आहे अंडी अळी कोस आणि पतंग हे जवळपास पंचवीस ते पस्तीस दिवसाचं आहे जर सर्वसाधारणपणे जुलै ते डिसेंबर पर्यंत तीन ते चार पिढ्या त्याच्या होता परंतु मात्र जर फरदळ घेतली तर त्याच्यामध्ये चार ते सहा किंवा सात पिढ्या म्हणजे तीन पिढ्या जास्त होतात म्हणजे डिसेंबर पर्यंत आपल्याला हा पीक नष्ट करायला पाहिजे म्हणजे आपण त्या गुलाबी बोंडळीचं जे जीवनक्रम आहे तिथे आपण थांबवू शकतो परंतु ते जर फरदळ घेतली तर तिला खाद्य मिळते आणि एप्रिल पर्यंत जर वाढवलं मात्र तर ते पुन्हा त्याचा जीवनक्रम तिच्या तीन चार पिढ्या वाढवतात आणि हा पिरियड जसा जानेवारी डिसेंबर नंतर थंडीचा पिरियड आहे 
थंडीच्या पिरियडमध्ये गुलाबी बोनडीचा जीवनक्रम हा सुद्धा पुन्हा लांबतो वाढवतो म्हणजे तीन चार पिढ्या वाढतातच परंतु तिचा जीवनक्रम जो तिचा जो पंचवीस ते पस्तीस दिवसाचा म्हणतो तो पुन्हा चाळीस ते पंचेचाळीस दिवसावर पन्नास दिवसावर जाते म्हणजे ती कालांतर पुढे पुढे वाढत जाते आणि फर्दर घेतली एप्रिल पर्यंत जर क्राफ जर गेलं पुन्हा त्याच्यामध्ये कपाशीमध्ये जर गुलाबी बोनडी असली तर आपण जून जुलैमध्ये जे पेरणी करणार त्या जून जुलैच्या पेरणीवर या एप्रिल पासून असणाऱ्या गुलाबी बोनडीचा प्रादुर्भाव इमिजिएटली आपल्या प्री मान्सून किंवा मान्सून सोईंगवर होईल आणि पुन्हा आपल्याला खरीप सीझन त्याच प्रकारे याच गोष्टीला आपल्याला आपल्याला एक सामोरं जावं लागेल म्हणजे माझे शेतकरी बांधवांना अशी एक आदराची किंवा सगळ्यांना आव्हानात्मक आहे विनंती आहे दोन मिनिट थांबवते ती चर्चा रंगात येते पण आपण पुन्हा सुरू करूया अल्पशा विश्रांती नंतर मंडळी आपलं पुन्हा स्वागत सर आपण चर्चा करतो आहे फरदळी बद्दल तर फरदळ का घेऊ नये या विषयावर आपण बोलत होतो तर प्लीज तुम्ही पुढचं सांगा आता आपण चर्चा करून आलो होतो की बा फरदळ न घेतल्याने काय होऊ शकते म्हणजे आपण ज्या गुलाबी बोंडळीच्या जो जीवनक्रम आणि त्याचा लाईफ सायकल वाढवून पुन्हा त्याला एप्रिल मे पर्यंत आपण त्याला पुन्हा पोषक असा वातावरण खाद्य निर्माण करून देऊन राहिलो जर आपण त्याला जर फरदळ जर घेतली नाही आपण जर कापूस जर डिसेंबर मध्ये जर काढलं तर त्या गुलाबी बोंडळीचा जीवनक्रम तिथे संपून जाईल आणि आपल्याला तिचा हे आपल्याला ब्रेक मिळेल लाईफ सायकल तिची ब्रेक होईल आणि पुन्हा आपल्याला पुन्हा त्याच्यामध्ये खाद्य नसल्यामुळे आपल्याला येणाऱ्या खरीप सीझनमध्ये याचा प्रादुर्भाव आपण जास्तीत जास्त कमी करू शकतो मात्र शेतकरी मात्रवांना एक माझी विनंती असेल की ज्यांच्याकडे पाण्याची सोय आहे त्यांनी कापसाची फरदळ घेण्याचा मोह टाळावा आणि या ठिकाणी तीळ जो आहे तीळ जवळपास दोन तीन महिन्याचा क्राफ आहे हा ज्याला जर दोन तीन जर पाणी जर दिला तर याच्यापासून सुद्धा आपल्याला दोन तीन क्विंटल एकरी चांगला उत्पादन मिळू शकतो आणि याच्यापासून सुद्धा आपल्याला फरदळीपासून जेवढा उत्पन्न मिळू शकते तेवढा उत्पादन आपण याच्यापासून तिळाच्या माध्यमातून घेऊ शकतो मात्र आपल्याकडे जर पाण्याची सोय असेल तर परंतु जर आपण फरदळ घेतली आणि पुन्हा जर आपल्याला एप्रिल मे पर्यंत वाढवलं कारण मागच्या वर्षीचा आमचा अनुभव आहे मॅडम की मागच्या वर्षी आपण चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मे पर्यंतचा कापूस त्यांनी ठेवलं आणि पुन्हा खरीप मधलं नांगरणी करून पुन्हा खरीप मध्ये पेरणी केलं म्हणजे मे पर्यंत जर त्याचा कापूस आहे शेतामध्ये म्हणजे गुलाबी बोंडळी आहे गुलाबी बोंडळी पुन्हा याच्यामध्ये आली आता जे आम्ही तुम्हाला मी सुरुवातीला सांगितलं की तेल्लारा तालुक्यामध्ये जे पहिला जे बावीस जुलैचा जे रिपोर्टिंग केलं ते प्री सीझन प्री सोईंग वर केलं म्हणजे जे तुमची वीस पंचवीस जूनला जी सोईंग होते त्या सोईंग मध्ये जर आपण इकडे जर फरदड जर घेतलेला जर असेल तर प्री सोईंग मध्ये आपण जर ते जर लवकर जर पेरलं तर जून जुलै मध्ये आपल्याला याचा प्रादुर्भाव दिसून येते म्हणून सुद्धा प्री सोईंग सुद्धा कापूस सुद्धा घेऊ नये म्हणून आपण या व्यवस्थापनाच्या स्ट्रॅटेजी मध्ये म्हणजे मान्सून सोईंग हे आपण रिकमेंड केलेलं आहे आणि म्हणून शासनांना आपण सगळे एक अंमलबजावणीसाठी दिलं होतं की बा आपण मे पर्यंत सीड मार्केटला उपलब्ध होऊ देण्यात येऊ नये जेणेकरून जर वीस मे पर्यंत मार्केटला जर सीड जर नसलं मात्र तर मात्र शेतकऱ्यांच्या हातात जर सीड पडलं नाही तर ते प्री मान्सून सोई होणार नाही म्हणजे जून जुलै म्हणजे जवळपास पंधरा दहा जून कडे जर आपण याची जर स्पेईंग सोईंग जर केली तर मात्र याच्यामधून आपल्याला चांगल्या प्रकारचं रोखथाम करता येते रोखथाम करणं जास्त महत्वाचं आहे आणि दुसरं एक महत्वाचं मॅडम आपल्या सगळ्या शेतकरी बांधवांना मी सांगू इच्छितो की मागच्या वर्षीच्या आपल्याला अनुभव पाहता आपण जी स्ट्रॅटेजी आखली त्या स्ट्रॅटेजी मुळे आपल्या त्या स्ट्रॅटेजी मुळे आपण महाराष्ट्र राज्याने एकत्रित सहभागातून काम केल्यामुळे आणि सगळ्या शेतकरी बांधवांनी आपल्याला त्याच्यामध्ये चांगला सपोर्ट केल्यामुळे आपण या गुलाबी बोंडळीला एका वर्षामध्ये आपण याचा रोखथाम करू शकलो आणि आज आपल्या सगळ्या या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं आपल्या महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचं आणि सर्व शासनाचा हाच याचा मोठा फार मोठा एक एस म्हणू शकतो असं मला वाटते म्हणजे गुलाबी बोंडळीचा आणि फरदळ याचा परस्पर संबंध आहेच तसा सर अतिशय जवळचा संबंध आहे फरदळीमुळे गुलाबी बोंडळीला पूर्ण वर्षभर खाद्य आपण सप्लाय करतो देतो आणि तो जर खाद्य जर दिलं नाही तर मात्र डिसेंबर मध्ये तिचा आपण रोखथाम करू शकतो आणि त्यासाठी शेतकरी बांधवांनी आज डिसेंबर पर्यंत मात्र माझी नम्र विनंती आहे कृषी विभागाला सुद्धा विनंती आहे की शेतकऱ्याकडे असलेल्या पराठीच्या सगळ्या शेत पराठी मुक्त करावे आणि शेतकऱ्यांनी सुद्धा गावामध्ये सहभाग घ्यावा ग्रामसभा घ्यावा आणि जिनिंग मध्ये जे आहेत आता आता हा कापूस सगळा वेचला की जिनिंग फॅक्टरीला जातो ओके आणि जिनिंग फॅक्टरीला गेल्यानंतर याच्यामध्ये वेस्टेज असेल वेस्टेज मध्ये लार्वी आहे पीपी आहे आणि या लार्वी पीपी मध्ये जर जिनिंग मध्ये जर जसाचा तसा जर मटेरियल मे जून पर्यंत राहिला तर मात्र 
हा जसाचा तसा पूर्ण येणाऱ्या खरीप सीझन मध्ये येईल आणि गुलाबी बोंडाळीचा प्रादुर्भाव होईल म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी हा वेस्ट मटेरियल आहे जिनिंग मध्ये असेल किंवा कॉटन मार्केटिंग यार्ड मध्ये असेल त्या ठिकाणी गुलाबी बोंडाळीचे पतंग आपल्याला कॅच करण्यासाठी कामगंधे सापडायचा जास्तीत जास्त वापर जिनिंग मध्ये जिनिंग मिल मध्ये देखील आपल्याला अत्यंत महत्वाचं आहे जिनिंग आफ्टर शीताच्या नंतर फरदळ नष्ट करणे आणि जिनिंग हा महत्वाचा त्याच्यामधला रिसोर्स आहे सर एक छोटासा ब्रेक घेऊया एक पुन्हा भेटूया अल्पशा विश्रांती नंतर मंडळी आपलं पुन्हाश स्वागत सर आता आपण जिनिंग मध्ये जिनिंग मिल मधील जे व्यवस्थापन आहे त्याबद्दल बोललो तर आणखी इतर काही उपाययोजना आहेत का या आळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी आज आपण जी चर्चा करून राहिलो त्या अनुषंगाने प्रामुख्याने फरदड पीक घेऊ नये हा सगळ्यात महत्वाचा आपल्याला यातून संदेश द्यायचा आहे कारण की फरदड घेतलं तर त्याला खाद्य मिळणार नाही आणि त्याची रोखथाम नक्कीच होईल आता हा जो कापूस सगळा जिनिंग मिल मध्ये आहे किंवा मार्केटिंग यार्ड मध्ये आहे हा आपल्याला सगळ्यात जास्त सेकंडरी दुसरा एक रिसोर्स आहे की ज्यामधून या गुलाबी बोंडळीचे अळ्या कोश आणि पतंग राहू शकतात त्यामुळे सर्व यार्ड मध्ये किंवा ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांकडे साठवलेला कापूस असेल कारण का शेतकरी काय करतात की भाव मिळत नाही म्हणून मिल मध्ये न नेता स्वतःच्या घरी साठवून ठेवतात त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला या कामगंध सापडायचा फिरोमन ट्रॅप जे आपण ज्याला इंग्रजीमध्ये म्हणतो किंवा कामगंधे सापडे या कामगंधे सापडायचा एक आपल्याला जिनिंग यार्ड मध्ये असेल मार्केटिंग यार्ड मध्ये असेल किंवा शेतकऱ्याच्या घरी असेल लावून याला नष्ट करणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि सगळ्या जीन धारकांनी ताबडतोब जिनिंग करून घेणे वेस्ट नष्ट करणे आणि त्या कोस असतील अड्या असतील किंवा पतंग असतील हा नष्ट करणे लाईट ट्रॅप सुद्धा त्याच्यामध्ये लावलं तरी जास्त फायदेशीर आहे पण कामगंधे सापडे लावले तर मात्र चांगल्या प्रकारचा आपल्याला या पुढच्या येणाऱ्या आपल्याला प्रादुर्भाव टाळू शकतो अजून पुढच्या हंगामामध्ये आपल्याला खरीप जे आपण सुरुवातीला मी डिस्कस केलं त्याच अनुषंगाने की बा शेतकऱ्यांनी प्री मान्सून सोईंग करू नये मान्सून मध्ये म्हणजे जवळपास जवळपास पंधरा जूनच्या नंतरच याची पेरणी करावी आणि कामगंधे सापडे लावावे तीस ते चाळीस दिवसाच्या नंतर कामगंधे सापडे लावल्यानंतर ज्या ज्या ठिकाणी फुलं पात्या आल्या त्या ठिकाणी पहिला फवारणी एक निंबोडी अर्काची मारावी निंबोडी अर्काची फवारणी मारल्यानंतर मात्र चाळीस ते पंचेचाळीस दिवसाच्या अंतराने हेक्टरी पंधरा ते वीस कामगंधे सापडे पुढच्या येणाऱ्या हंगामामध्ये लावावे आणि जसा जसा प्रादुर्भाव वाढत जाईल तसा तसा मात्र जसा पाच ते दहा टक्क्याच्या वर जर प्रादुर्भाव याचा जर पुढच्या वर्षी जर झाला तर मात्र आवश्यकतेप्रमाणे रासायनिक कीटकनाशकाची फवारणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे मात्र या प्राथमिक ज्या उपाययोजना आहेत त्या करणे आपल्याला जास्त संयुक्तिक वाटेल आणि याच्यासाठीच मला आपल्या शेतकरी मित्रांना एक आव्हान करावं असं वाटतं आणि सर अजून कुठली वेगळी पिकं असतात की ज्यावर ही सेंद्रिय बोंडळी असते तीच आक्रमण होतं सेंद्रिय बोंडळीचा तसा खाद्य जरी दुसरा जरी आहे परंतु या कपास हे एकमेव प्रिफरेबल आपण ज्याला म्हणतो तो प्रिफरेबल खाद्य आहे आणि म्हणूनच या प्रिफरेबल खाद्य असल्यामुळे या गुलाबी बोंडळीमध्ये इवन दो बीटी कापूस असल्यामुळे सुद्धा एक प्रतिकार शक्ती निर्माण झाली अदरवाईज या बीटी कापसामुळे या गुलाबी बोंडळीचा आणि तिन्ही बोंडळीचा प्रादुर्भाव फार कमी होता पूर्वी पण आता हे एकमेव खाद्य असल्यामुळे ती प्रतिकार शक्ती निर्माण झाली आणि तिला स्वादिष्ट खाद्य वाटते आणि म्हणूनच याला आता आपण दुसरा पर्याय जरी नाही असं आपण म्हणायला हरकत हरकत म्हणजे खरंच ही जी बोंडळी आहे ती खरंच कपाशीचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान करणारी आहे तर सर तुम्ही आज वेळात वेळ काढून आलात आम्हाला इतकं मोलाचं मार्गदर्शन केलं आणि मंडळी आज सरांनी ज्या गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत आपल्याला त्या आपण फॉलो केल्या तर निश्चितच आपण ज्या बोंडळीचा जो प्रादुर्भाव आपल्या कपाशीवर होणार आहे तो टाळू शकतो तर सर पुन्हा आपलं मी आभार मानते धन्यवाद